హలో నమస్తే ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేసుకోబోతున్న టాపిక్ రిసెప్టాస్ గురించి సో ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు ఫార్మా సిండ్రోమ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ మీకు కామన్ గా ఇంగ్లీష్ లోను వీడియోస్ చేస్తుంది అట్లాగే తెలుగులో కూడా మీకు వీడియోస్ చేస్తుంది సో ఈ రోజు మనం డిస్కస్ చేయబోతున్న టాపిక్ రిసెప్టార్స్ గురించి సో ఇది మీకు పూర్తిగా తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది సో రిసెప్టార్స్ అంటే నత్తిమట్ట రిసెప్టార్స్ ఆర్ నత్తిమట్ట దే ఆర్ లార్జ్ ప్రోటీన్ మాలిక్యూల్స్ దే హ్యావింగ్ ద బైండింగ్ సైడ్ టు రిసీవ్ ద లైగ్ అండ్ మాలిక్యూల్ అంటే జనరల్ గా రిసెప్టార్స్ అనేవి ఒక ప్రోటీన్ స్ట్రక్చర్ కలిగి ఉంటాయి అవి అలాగే రిసెప్టార్స్ అనేవి లార్జ్ మాలిక్యూల్స్ సో ఆ లార్జ్ మాలిక్యూల్ లో మనకి కావాల్సిన లైగ్ అండ్ మాలిక్యూల్ వచ్చి బైండ్ అయ్యి సో దాని తగ్గట్టు ఆ రిసెప్టార్ ఏదైతే టిష్యూ మీద ఉందో దాని తగ్గట్టు మనకి యాక్షన్ చేయడం జనరేట్ అవడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ జనరల్ గా రిసెప్టార్స్ అనేవి మీరు గమనిస్తే కనుక మ్యాథ్స్ లో మనకి ఎలాగైతే ఫార్ములాస్ ఇంపార్టెంట్ అట్లాగే ఫార్మకాలు మనకి రిసెప్టార్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఆ రిసెప్టార్స్ గురించి మనం పూర్తిగా ఒక అవగాహన ఉంటే కనుక ఏ రిసెప్టార్స్ ఉన్నాయి ఎన్ని రిసెప్టార్స్ ఉన్నాయి అవి జనరల్ గా ఎన్ని టైప్స్ మళ్ళీ అందులో ఎన్ని సబ్ టైప్స్ ఉన్నాయి అట్లాగే ఇంకా పలానా రిసెప్టార్ ఏ లొకేషన్ లో ఉంది దాని యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటి సో ఈ రిసెప్టార్ ని ఎగోనైజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది ఈ రిసెప్టార్స్ ని ఆంటోగోనైజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది వాటి యొక్క ఎగోనిస్టిక్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి వాటి యొక్క ఆంటోగోనిస్ట్ యొక్క ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి వాటి యొక్క క్లినికల్ అప్లికేషన్స్ ఏంటి అనేది పూర్తిగా మనకు అవగాహన ఉండాలి ఎందుకంటే మీకు పీసీఏ సెలబస్ ప్రకారం బి ఫామ్ లో మీకు థీరీలోను రిసెప్టార్స్ మీద క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంది అలాగే మీకు కాంపిటేటివ్ ఓరియంటేషన్ పరంగా జీప్యాట్ కావచ్చు నైపర్ కావచ్చు డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్ కావచ్చు అలాగే ఫార్మసిస్ట్ ఎగ్జామ్స్ కావచ్చు వీటన్నిటిలో కూడా రిసెప్టార్స్ మీద దాదాపు డైరెక్ట్ గా కావచ్చు ఇండైరెక్ట్ గా కావచ్చు ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంది అనమాట సో హియర్ let enter into the discussion first is definition so regarding definition what is the definition of receptors so receptor is a large molecule receptor is a large molecule so here just a minute here the receptor is a large molecule receptor is a large molecule protein in nature provides a binding site for ligand molecule and produces a physiological or pharmacological action ante eppudaithe oka receptor ki ligand molecule ane bind aithe emothundi manaku automatic oka physiological ante oka function gaani lekapothe adu drugs aithe ganaka pharmacological action anedi generate avutundi ante receptor anedi oka large molecule adi protein nature untundi ante amino acids anevi untai anamata next the classification of receptors based on its binding substances ante ఇక్కడ బాడీలో మనకు దాదాపుగా నాలుగు రకాల రిసెప్టార్స్ ఉన్నాయి అనమాట ఆ నాలుగు రకాల రిసెప్టార్స్ ను కూడా మనకి దేన్ని బేస్ చేసుకుని క్లాసిఫై చేశారంటే ఆ రిసెప్టార్స్ దేంతో బైండ్ అయి ఉన్నాయి ఏ సబ్స్టెన్స్ తో బైండ్ అయి ఉన్నాయి అంటే ఇప్పుడు మీరు పలానా కాలేజ్ స్టూడెంట్ అనుకోండి ఉదాహరణకి మేము విజ్ఞాన కాలేజ్ లో నేను లెక్చర్ గా పనిచేస్తాను ఆ స్టూడెంట్ అంటే ఏం చెప్తారు ఇతను విజ్ఞాన స్టూడెంట్ అని చెప్తారు అట్లా ఇక్కడ కూడా రిసెప్టార్ అనేది దేంతో లింక్ అప్ అయింది దాన్ని బేస్ చేసుకుని రిసెప్టార్స్ జనరల్ గా క్లాసిఫై చేశారు అందులో ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ రిసెప్టార్స్ ఉన్నాయి అనమాట ఏమేంటవి ఫస్ట్ ది అయాన్ ఛానల్ సో ఫస్ట్ వన్ ఈస్ అయాన్ ఛానల్ ఆర్ అయనోట్రోపిక్ రిసెప్టార్స్ అంటే ఇక్కడ రిసెప్టార్స్ అనేవి అయాన్ ఛానల్ సోడియం కావచ్చు పొటాషియం కావచ్చు కాల్షియం కావచ్చు క్లోరైడ్ కావచ్చు ఈ ఛానల్స్ తో లింక్ అప్ అయి ఉంటాయి అనమాట నెక్స్ట్ జీ ప్రోటీన్ కపుల్డ్ రిసెప్టార్స్ ఇక్కడ రిసెప్టార్ అనేది జీ ప్రోటీన్ తో లింక్ అప్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని జీ ప్రోటీన్ కపుల్ రిసెప్టార్స్ అన్నమాట నెక్స్ట్ ఎన్జిఎం లింక్డ్ రిసెప్టార్స్ ఇక్కడ రిసెప్టార్స్ అనేవి వాటి యొక్క యాక్షన్ ఎంజైమ్ తో అనుసంధానంగా అంటే ఎంజైమ్ తో ఇంటర్ఫియర్ అయ్యి ఎంజైమ్ తో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి యాక్షన్ చూపిస్తున్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఎంజైమ్ లింక్ రిసెప్టార్స్ అని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ న్యూక్లియర్ రిసెప్టార్స్ సో న్యూక్లియస్ అంటే జనరల్ గా మనకి బాడీలో ఉన్న ప్రతి సెల్ లోపల ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఎస్పెషల్లీ ఇక్కడ న్యూక్లియర్ రిసెప్టార్స్ గురించి ఎందుకు ఆ పేరు వచ్చిందంటే కనుక ఇక్కడ మనం ఏదైతే డ్రగ్ ఉందో లైగన్ మాలిక్యూల్ ఆ రిసెప్టార్స్ బైండ్ అవుతుందో అది న్యూక్లియస్ తో ఇంట్రాక్షన్ జరిపి అల్టిమేట్ గా యాక్షన్స్ అనేది జనరేట్ చేస్తుంది సో అందుకని చెప్పేసి వీటిని న్యూక్లియర్ రిసెప్టార్స్ అని అంటారు అనమాట సో దీన్ని బేస్ అంటే అది ఒక రిసెప్టార్ అనేది ఏ సబ్స్టెన్స్ తో బైండ్ అయి ఉంది దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనకి రిసెప్టార్స్ క్లాసిఫికేషన్ అనేది చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ రిసెప్టార్ వాస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై జి క్లార్క్ అండ్ పాల్ ఎర్లిచ్ సో జనరల్ గా అసలు కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ రిసెప్టార్ అనేది ఫస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది జి క్లార్క్ గ్యాడమ్ క్లార్క్ మరియు పాల్ ఎర్లిచ్ సో పాల్ ఎర్లిచ్ గురించి మీరు వినే ఉంటారు దాదాపు ప్రతి ఒక్క ఫార్మకాలజీ టెస్ట్ బుక్ ఇంట్రడక్షన్ లో మీరు చదవచ్చ
వైరస్ ఫంగ ఇటువంటి వాటి మీద కూడా మనం యూజ్ చేసి ఆ యొక్క ఇన్ఫెక్షన్స్ తగ్గించవచ్చని ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసింది పాల్ ఎల్లిచ్ అనమాట అందుకని పాల్ ఎల్లిచ్ ని ఫాదర్ ఆఫ్ కీమోథెరపీ గా చెప్తాడు అనమాట సో అతను చేసిన అతిమడ్ ఆయన చేసిన వర్క్స్ వల్ల ఆయనకు నోబుల్ ప్రైజ్ కూడా రావడం జరిగింది సో మీరు నిజంగా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కనుక ఆయన హిస్టరీ గురించి మీరు వెళ్ళొచ్చు వికీపీడియాలో నెక్స్ట్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ డ్రగ్ రిసెప్టార్ ఆక్యుపేషన్ తిరిగి ఫాలోస్ లా ఆఫ్ మాస్ యాక్షన్ సో ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్ అండి మీకు పీసీఏ సిలబస్ ప్రకారం ఆబ్జెక్టివ్స్ లో అడగచ్చు అలాగే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కూడా అడుగుతారు సో డ్రగ్ రిసెప్టార్ ఆక్యుపేషన్ తిరిగి అంటే ఒక డ్రగ్ అనేది రిసెప్టార్ తో ఆక్యుపై అవటం ఇంటరాక్ట్ అవటం ఏ లా అని ఫాలో అవుతుంది దట్ ఈస్ లా ఆఫ్ మాస్ యాక్షన్ సో లా ఆఫ్ మాస్ యాక్షన్ అంటే దాదాపు మీరు కెమిస్ట్ లో చదువుతారండి ఇంటర్మీడియట్ కెమిస్ట్ లో కావచ్చు లేకపోతే టెన్త్ ఆ టైమ్ లో కావచ్చు లా ఆఫ్ మాస్ యాక్షన్ అంటే ఏంటి రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ అంటే అవి ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే రియాక్షన్ అనేది అంత ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది అట్లాగే ఇక్కడ డ్రగ్ మాలిక్యూల్ అనేది ఎక్కువ ఎక్కువ డ్రగ్ మాలిక్యూల్స్ ఎంత తొందరగా రిసెప్టార్స్ తో ఇంట్రాక్షన్ లేకపోతే బైండింగ్ అనేది అవుతుందో దాన్ని బట్టి ఫార్మకలాజికల్ యాక్షన్ అవుతుంది అంటే ద అమౌంట్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ బైండింగ్ టు ద రిసెప్టార్ ఆర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ డ్రగ్ రిసెప్టార్ కాంప్లెక్సెస్ అంటే ఎన్ని ఎక్కువ డ్రగ్ రిసెప్టార్ కాంప్లెక్సెస్ ఫామ్ అయితే ఫార్మకలాజికల్ యాక్షన్ అనేది అంత తొందరగా ఉండొచ్చు అంత ఫాస్ట్ గా ఉంటుందని మీనింగ్ అనమాట అందుకని ఇక్కడ దేంతో పోల్చారు డ్రగ్ రిసెప్టార్ ఆక్యుపేషన్ తీరీ అంటే ఒక డ్రగ్ అనేది రిసెప్టార్ ని ఆక్యుపై చేయటం అనేది లా ఆఫ్ మాస్ యాక్షన్ ఫాలో అవుతుందని చెప్తున్నారు అనమాట అంటే ఎంత తొందరగా ఎంత ఫాస్ట్ గా ఎన్ని అన్ని డ్రగ్ అంటే కావాల్సినంత డ్రగ్ రిసెప్టార్ కాంప్లెక్స్ ఫామ్ అయింది అనుకోండి ఫార్మకలాజికల్ యాక్షన్ అనేది తొందరగా జనరేట్ అవుతుంది ద రేట్ ఆఫ్ ఫార్మకలాజికల్ యాక్షన్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద నెంబర్ ఆఫ్ డ్రగ్ రిసెప్టార్ కాంప్లెక్సెస్ ఫామ్ ఓకే సో దిస్ ఈస్ రిగార్డింగ్ ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ ద రిసెప్టార్స్ సో దిస్ ఈస్ రిగార్డింగ్ ద ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ ద రిసెప్టార్స్ డిస్ట్రిమినేట్ ఓకే సో సారీ ఫర్ ఇంటర్ఫీరియన్స్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇందులో ముందుగా మనకి ఫోర్ టైప్స్ నేను చెప్పాను కదా దాదాపు రిసెప్టార్స్ కామన్ గా నాలుగు రకాలుగా విభజించారనమాట సో ఇందులో ఫస్ట్ మనం అయాన్ చాలన్ రిసెప్టార్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం సో ఇందులో ఫస్ట్ మనం అయాన్ చాలన్ రిసెప్టార్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం సో ఈ అయాన్ చాలన్ రిసెప్టార్స్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాస్ నతి మధ్య అయాన్ చాలన్ రిసెప్టార్స్ ని అయనోట్రోపిక్ రిసెప్టార్స్ అని కూడా అంటారండి సో మెయిన్ గా వీటి యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటంటే బాడీలో వీటి యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటని మీరు గమనిస్తే యాక్షన్ పొటెన్షియల్ జనరేట్ చేయడంలోనూ అలాగే మజిల్ కాంట్రాక్ట్ ఎస్పెషల్లీ స్కెలెటల్ మజిల్ కాంట్రాక్షన్ ని జనరేట్ చేయడంలో ఇది ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తాయి అనమాట సో యాక్షన్ పొటెన్షియల్ అంటే మీకు తెలుసు కదా సో అందులో డీపాలరైజేషన్ అని రీపాలరైజేషన్ అని హైపర్ పాలరైజేషన్ అనేది ఉంటుంది అనమాట సో స్కెలెటల్ మజిల్ కాంట్రాక్షన్ కూడా ఈ అయాన్ ఛానల్స్ అనేవి కీ రోల్ ప్లే చేస్తాయి అయితే ఇక్కడ జనరల్ గా మనకి మెయిన్ గా అడిగే బిట్ ఏంటంటే కనుక విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ రిసెప్టార్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాస్ ఫాస్ట్ యాక్టింగ్ రిసెప్టార్స్ సో అయాన్ ఛానల్ రిసెప్టార్స్ లేదా ఐనోట్రోపిక్ రిసెప్టార్స్ ని ఫాస్ట్ యాక్టింగ్ రిసెప్టార్స్ అని అంటారండి ఎందుకు వాటిని ఫాస్ట్ యాక్టింగ్ రిసెప్టార్స్ అంటారని అంటారంటే కనుక ఇది మిల్లీ సెకండ్స్ లో యాక్షన్ చూపిస్తుంది అంటే ఇప్పుడు మనం ఉన్నాం నేను ఒక పెన్ తీసుకోవాలి లేదంటే ఇప్పుడు నేను ల్యాప్టాప్ లో దీన్ని రికార్డ్ చేస్తున్నాను నేను ఒక బటన్ నొక్కాలంటే ఇమీడియట్ గా నా హ్యాండ్ అనే రెస్పాన్స్ అవ్వాలంటే విత్న్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో నా ఫింగర్ లో ఆ యాన్ ఛానల్స్ యాక్టివేట్ అయ్యి నేను కాంట్రాక్షన్ చేయాలన్నా రిలాక్సేషన్ చేయాలన్నా కూడా ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాయి అనమాట అంటే ఇటువంటి ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ ఇటువంటి మిల్లీ సెకండ్స్ లో యాక్షన్ చూపిస్తున్నాయి కాబట్టి ఈ రిసెప్టార్ ఏమంటున్నారు ఫాస్ట్ యాక్టింగ్ రిసెప్టార్స్ అంటారు అనమాట సో ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు కదా ఇవి అయాన్ ఛానల్ రిసెప్టార్స్ అంటే ఏంటి ఈ అయాన్ ఛానల్స్ ద్వారా అయాన్స్ అనేవి పాస్ అవుతాయి సో ఇక్కడ చెప్తున్న పాయింట్ అదే అనమాట సో దీస్ అయాన్ ఛానల్ రిసెప్టార్స్ ఆర్ అయినోట్రోపిక్ రిసెప్టార్స్ కండక్ట్స్ అయాన్స్ లైక్ సోడియం కాల్షియం పొటాషియం క్లోరైడ్ సో ఆ విధంగా సోడియం అయాన్ ఛానల్ అని అంటాము లేకపోతే కాల్షియం అయాన్ ఛానల్
సో ఏమేంటవి ఫస్ట్ వన్ ఈస్ వోల్టేజ్ గేటెడ్ అయాన్ చానల్ రిసెప్టర్ సెకండ్ వన్ ఈస్ లైగ్ అండ్ గేటెడ్ అయాన్ చానల్ రిసెప్టర్ సో రిగార్డింగ్ వోల్టేజ్ గేటెడ్ వోల్టేజ్ డిఫరెన్స్ ఇస్ ద స్టిములై అంటే వోల్టేజ్ గేటెడ్ అయాన్ చానల్ రిసెప్టర్స్ యాక్టివేట్ అవ్వాలంటే ఆ అయాన్ ఛానల్స్ లో ఏదో ఒక వోల్టేజ్ డిఫరెన్స్ జరగాలి అంటే ఒక ప్లస్ థర్టీ మిల్లీ వోల్ట్ నుంచి జీరోకి వెళ్ళటం లేకపోతే జీరో నుంచి మైనస్ కి వెళ్ళిపోవటం అంటే వోల్టేజ్ డిఫరెన్స్ మీరు చదువుతారు కదా యాక్షన్ పొటెన్షియల్ లో ప్లస్ థర్టీ మిల్లీ వోల్ట్ అని జీరో మిల్లీ వోల్ట్ అని మైనస్ సెవెంటీ మిల్లీ వోల్ట్ అని సో ఈ విధంగా ఆ సోడియం నత్తిమట్ట పాజిటివ్ వోల్టేజ్ అట్లాగే నెగిటివ్ వోల్టేజ్ అనేది సెల్ మెంబరెన్ బయట లోపల ఉంటుంది ఎప్పుడైతే ఈ వోల్టేజ్ డిఫరెన్స్ అనేది జనరేట్ అవుతుందో ఆ వోల్టేజ్ లో అంటే సెల్ లోపల కావచ్చు సెల్ బయట కావచ్చు ఆ ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అనేది జనరేట్ అయినప్పుడు మనకి ఈ అయాన్ ఛానల్ సారీ వోల్టేజ్ గేటెడ్ అయాన్ ఛానల్స్ యాక్టివేట్ అవడం జరుగుతుంది అనమాట అందుకని వాటి పేరు మీదుగా వోల్టేజ్ గేటెడ్ ఛానల్స్ అని పెట్టారు అనమాట నెక్స్ట్ లైగ్ అండ్ గేటెడ్ సో లైగ్ అండ్ గేటెడ్ గురించి ఏం చెప్తున్నాడు లైగ్ అండ్ గేటెడ్ ఛానల్స్ గురించి ఏం చెప్తున్నాడు అంటే జస్ట్ ఆ అయాన్ ఛానల్స్ మీద ఒక లైగ్ అండ్ బైండ్ అయితే చాలు అక్కడ స్టిములేషన్ ఒక యాక్షన్ అనేది జనరేట్ అవడం జరుగుతుందని చెప్తున్నారు అనమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ అయాన్ ఛానల్ రిసెప్టార్స్ గురించి ఎగ్జాంపుల్స్ అండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి అయాన్ ఛానల్ రిసెప్టార్స్ గురించి మనకి ఎగ్జాంపుల్స్ సో ఏం ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చారు ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే కనుక సో మీకు ఎస్పెషల్లీ కాంపిటేటివ్ ఓరియంటేషన్ లో జీ ప్యాట్ నైబరేట్ వంటి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో ఎగ్జాంపుల్స్ ఎక్కువ అడుగుతున్నారండి మీరు ఓల్డ్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ కూడా గమనిస్తే కనుక ఎగ్జాంపుల్స్ ఎక్కువ అడుగుతున్నారు సో అయాన్ ఛానల్ రిసెప్టార్స్ కిందకి ఏమేమి ఎగ్జాంపుల్స్ వస్తాయి అనేవి మీరు గమనిస్తే కనుక సో ఇక్కడ ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని మీరు గమనిస్తే ఈ రిసెప్టార్స్ అన్నిటిలో కూడా అయాన్స్ కండక్ట్ అవడం జరుగుతుంది అనమాట అది సోడియం అవ్వచ్చు క్యాల్షియం అవ్వచ్చు పొటాషియం కావచ్చు క్లోరైడ్ అవ్వచ్చు ఆ యొక్క రిసెప్టార్ బట్టి దాని యొక్క యాక్షన్ బట్టి ఆ రిసెప్టార్స్ కి బైండ్ అయ్యే లైగ్ అండ్ మాలిక్యూల్ బట్టి ఇక్కడ అయాన్ కండక్షన్ అనేది జరుగుతుంది అంటే అయాన్ కండక్షన్ అంటే అయాన్ ఛానల్ ద్వారా పాస్ అయ్యే సర్ఫిషియన్సెస్ అని సో ఫస్ట్ వచ్చేసి నికోట్నిక్ రిసెప్టార్స్ అండి సో నికోట్నిక్ రిసెప్టార్స్ అంటే దాదాపు మీరు పారాసింపాటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ లో చదువుతారు పారాసింపాటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ లో మనకి మస్కార్నిక్ రిసెప్టార్స్ ఉన్నాయి నికోటినిక్ రిసెప్టార్స్ ఉన్నాయి సో ఇక్కడ నికోటినిక్ రిసెప్టార్స్ ఎన్ఎం అంటే ఎన్ఎం అంటే నికోటినిక్ మజిల్ టైప్ స్కెలెటల్ మజిల్ మీద ఉంటుంది ఎన్ఎం అంటే నికోటినిక్ న్యూరోనల్ ఆర్ గ్యాంగ్లియా గ్యాంగ్లియా మీద ఉంటుంది అనమాట సో నికోటినిక్ రిసెప్టార్స్ అనేది దాదాపు మీకు పారాసింపాటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ లో వస్తాయి ఈ నికోటినిక్ రిసెప్టార్స్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ అయాన్ చాల్ రిసెప్టార్స్ నెక్స్ట్ గాబా రిసెప్టార్స్ సో గాబా ఫుల్ ఫామ్ మింగ్ తెలుసు గామా అమైనో బ్యూటారిక్ యాసిడ్ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ ఇన్హిబిటర్ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ ఇన్ ద సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ సో ఇందులో గా గాబా ఏబిసి త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ రిసెప్టార్స్ ఉంటాయండి ఆ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ రిసెప్టార్స్ లో ఏసి అనే రిసెప్టార్స్ అయాన్ ఛానల్స్ కిందకి వస్తాయి ఎందుకంటే గాబా అనేది సిఎల్ మైనస్ ని కండక్ట్ చేస్తున్నాయి సిఎల్ మైనస్ అనేది అయాన్ కాబట్టి ఇది అయాన్ ఛానల్ రిసెప్టార్స్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ గ్లైసిన్ రిసెప్టార్ గ్లైసిన్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ ఇన్హిబిటరీ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ ఇన్ ద సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ అంటే ఈ గ్లైసిన్ గాని గాబా గాని సిఎన్ఎస్ లో రిలీజ్ అయినప్పుడు ఆ సెల్స్ మొత్తం రిలాక్స్ అవుతాయి అనమాట అంటే నైట్ పూట దాదాపు రాత్రి సమయంలో మనం నిద్రపోతున్న ఉంటే కారణం మన సిఎన్ఎస్ సెల్స్ మొత్తం కూడా రిలాక్స్ కండిషన్ లోకి వెళ్ళిపోయింది అక్కడ ఏముంటుంది గాబా యొక్క గ్లైసిన్ యొక్క యాక్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది గాబా గ్లైసిన్ ఎక్కువ యాక్షన్ ఉంటే ఏమవుతుంది సిఎల్ మైనస్ క్లోరైడ్ కాన్సన్ట్రేషన్ పెరుగుతుంది సెల్స్ లోపల సిఎల్ మైనస్ కాన్సన్ట్రేషన్ సెల్స్ లోపల పెరుగుతుంది సో సిఎల్ మైనస్ కాన్సన్ట్రేషన్ పెరిగితే ఏమవుతుంది సెల్స్ లోపల వోల్టేజ్ అనేది మైనస్ సెవెంటీ మిల్లీ వోల్ట్ కెళ్తున్నాయి సో వోల్టేజ్ అనేది మైనస్ సెవెంటీ మిల్లీ వోల్ట్ కెళ్తుంది ఈ మైనస్ సెవెంటీ మిల్లీ వోల్ట్ దగ్గర సెల్ అనేది రెస్టింగ్ కండిషన్ లో ఉంటుంది అక్కడ సెల్ అనేది ఎటువంటి స్టిములేషన్ రిసీవ్ చేసుకోదు అందుకనే నైట్ పూట రాత్రి పూట మన బాడీ యాక్టివిటీస్ అన్ని కూడా రిలాక్సేషన్ కండిషన్ లోకి వెళ్ళిపోతాయి సో గ్లైసిన్ రిసెప్టార్స్ కి గ్లైసిన్ బైండ్ అవుతుంది లైగ్ అండ్ గాబా రిసెప్టార్స్ కి గాబా బైండ్ అవుతుంది నికోటినిక్ రిసెప్టార్స్ జనరల్ గా లైగ్ అండ్ మాలిక్యూల్ నికోటిన్ ఒకవేళ బయట నుంచి ఏమైనా డ్రగ్స్ తీసుకుంటే అవి కూడా బైండ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది నెక్స్ట్
సో ఇక్కడ గ్లూటామేట్ ఏం చేస్తుంది గ్లూటామేట్ లో మనకి మళ్ళీ సబ్ టైప్స్ ఉన్నాయండి గ్లూటామేట్ ఐనోట్రోపిక్ సో ఇందులో ఏమేమి సబ్ టైప్స్ సారీ సబ్ టైప్స్ ఎన్ఎండిఏ ఏఎంపిఏ అలాగే కైనిక్ యాసిడ్ సో కైనిక్ యాసిడ్ ఏఎంపిఏ ఎన్ఎండిఏ ఇవన్నీ కూడా గ్లూటామేట్ ఐనోట్రోపిక్ రిసెప్టార్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ కిందకు వస్తాయి అనమాట సో దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ లైక్ లికోట్నిక్ రిసెప్టార్స్ లైక్ గాబా రిసెప్టార్స్ లైక్ లైసిన్ రిసెప్టార్స్ లైక్ సెరటోనిన్ టైప్ త్రీ రిసెప్టార్స్ లైక్ గ్లూటామేట్ ఐనోట్రోపిక్ రిసెప్టార్స్ ఆల్ దీస్ ఆర్ కమ్స్ అండర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ అయాన్ చానల్ రిసెప్టార్ సో ఇది అయాన్ చానల్ రిసెప్టార్స్ గురించి సో ఫర్దర్ జీ ప్రోటీన్ కపుల్ రిసెప్టార్స్ గురించి ఎన్జెమ్ లింక్ రిసెప్టార్స్ గురించి న్యూక్లియర్ రిసెప్టార్స్ గురించి ఆల్రెడీ నెక్స్ట్ వీడియోస్ మీరు చూడొచ్చు సో రిసెప్టార్స్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు ఫార్మ్ కాల్ నేర్చుకోవడానికి అండ్ నెక్స్ట్ వీడియో జీ ప్రోటీన్ కపుల్ రిసెప్టార్స్ గురించి ఓకే థ్యాంక్ యూ